சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட்ல எக்ஸிக்யூஷன் பத்தி பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஒரு இருபத்தி எட்டு ரூல் வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்ப இருபத்தி ஒன்பதாவது ரூல்ல இருந்து என்னன்னு பாக்கலாம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்டே ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் பெண்டிங் வேற ஒரு கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே பார்ட்டிகளுக்கு நடைய அதே கோர்ட்லயே இருக்குன்னா அந்த கோர்ட் என்ன செய்யலாம்னா அது வரைக்கும் இந்த எக்ஸிக்யூஷனை நீங்க நிறுத்தி வைங்கன்னு நிறுத்தி வைக்கலாம் எக்ஸிக்யூஷன் பெண்டிங் பெட்வீன் த டிகிரி ஹோல்டர் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஹோல்டருக்குள்ள வேற ஒரு கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நிறுத்தி வைக்கலாம் அப்படின்னு இவர் பணம் கொடுத்தானே இவர் கேஸ் போட்டிருப்பாரு டிகிரி ஆயிருக்கும் அவர் இவருக்கு பணம் கொடுத்தானே வேற ஒரு கேஸ் போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அது டிகிரி ஆகாது கோர்ட்ல கிடக்கும் அப்படி இருக்கையில அதுவும் முடிஞ்ச பிறகு ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸிக்யூஷனுக்கு போகலாம் அப்படின்னு இவங்களே கோர்ட்ல அப்ளிகேஷன் கொடுத்து நிறுத்தி வாங்கிக்கிடலாங்கிறதுக்கு ரூல் டுவெண்ட்டி நைன்ல கொடுத்துருக்கு என்னன்னா அதே கோர்ட்ல தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் அதுல இது மேண்டேட்ரி இல்ல வேணுமானா கொடுப்பாங்க இல்லன்னா இல்ல அது கோர்ட்டா பார்த்து கொடுக்குது இல்ல இதுவும் டிகிரி கேஸ் நடக்கட்டும் இதுவும் டிகிரியா நடக்கட்டும் டிகிரி ஆன பிறகு நீங்க ரெண்டு பேரும் பாத்துக்கிடுங்கன்னு கோர்ட் சொல்லணும்னா சொல்லலாம் இனி இன்ஜங்ஷனுக்கும் ஸ்டேக்கும் என்ன வித்தியாசம் இன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு உத்தரவு அதை செய்யக்கூடாதுன்னு அவருக்கான தடை உத்தரவு ஸ்டே அப்படின்னு சொன்னா அந்த கோர்ட்டில் உள்ள ஒரு ஆர்டருக்கு உள்ள தடை உத்தரவு இவன் இடத்துக்கு நீங்க போகக்கூடாது அந்த இடத்த நீ இது வரைக்கும் உபயோகிக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் போட்டா அது இன்ஜெக்ஷன் அவருக்கு ஒரு தடை நீங்க இது செய்யக்கூடாதுங்க கொடுக்கக்கூடிய தடை அது இன்ஜங்ஷன் ஸ்டேன்னா என்ன என் கோர்ட்டோட எல்லா ஆர்டருக்கு டிகிரிக்கு கொஞ்சம் பவர் இருக்கு அந்த பவரை கொஞ்ச காலத்துக்கு நிறுத்தி வைக்கும் கோர்ட்டு டிகிரி ஆயிட்டு ஆனா எனக்கு வேற ஒரு இஷ்யூ இருக்கு இன்னும் வேற ஒரு கேஸ் நடக்கு அது வரைக்கும் அந்த எஃபெக்டை நிறுத்தி வைங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அது ஸ்டே ஸ்டேங்கிறது ஆர்டர் டு த கோர்ட்டு அந்த ஆர்டரை நாங்க நிறுத்தி வைக்கணும்னு வச்சுக்கிடுது இன்ஜங்ஷன்கிறது ஒரு தனிப்பட்டவர் உள்ள சில உரிமைகளை நம்ம நிறுத்தி வைக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்பியூட்ல இருக்கு நீ இதுக்குள்ள போகக்கூடாது இது இன்ஜங்ஷன் இது டிகிரி ஆயிட்டு வேற ஒரு டிகிரி இருக்கு இல்ல நான் அந்த டிகிரி நீங்க கொடுத்துட்டீங்க நான் அடுத்த கோர்ட்டுக்கு அப்பீலுக்கு போயிருக்கேன் அது வரைக்கும் இந்த டிகிரியோட பவரை நிறுத்தி வைங்க அதை எக்ஸிக்யூஷனுக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்லுது ஸ்டே இதான் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் இனி மோட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி எல்லாம் போலாம்னா நிறைய விஷயங்களும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு பதினஞ்சு டைப்பில் போட்டிருக்காங்க என்ன வேணாலும் போகலான்னு அப்போ அதை யார் முடிவு பண்ணுது எந்த மாதிரியான எக்ஸிக்யூஷன் வேணும்னு முடிவு பண்ணுது யாருன்னா யார் கடன் கொடுத்தானோ யார் அவரோட உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்காக கோர்ட்டுக்கு வந்தாரோ அவர் இஷ்டத்துக்கு அவர் எது வேணாலும் செய்யலாம் இப்போ ஒருத்தர் பணம் கொடுத்துருக்காரு ஒருத்தர் ஜாமீன் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு பேரும் அகெயின்ஸ்டா கோர்ட்டு கேஸ் போட்டாங்க கேரண்டி கொடுத்தவருக்கு அகெயின்ஸ்டா தான் நான் ப்ரொசீட் பண்ணுவேன் எனக்கு கடன் கொடுத்தவர் நான் விட்டுருவேன் நீங்க கேரண்டி கொடுத்தவர்கிட்ட இருந்து நீங்க எக்ஸிக்யூஷன் வாங்கி கொடுங்க அவருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்து தாங்க இவன்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை அப்படின்னு அவரு ரெண்டு பேருக்கு அகெயின்ஸ்டா டிகிரி ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூ ப்ரொசீட் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு அவர் போகலாம் அப்ப எந்த மாதிரியான எக்ஸிக்யூஷன் வேணுங்கிறது அவர் முடிவு பண்ணுவார் கோர்ட்ல வந்து அதை சொல்லு இல்லை ஆனா ஒரே சமயத்துல நான் எல்லாமே எல்லா மோடும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்க முடியாது அவன் பணம் தரல பிடிச்சு வைங்க அவன் பணம் தரல அவனுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து தாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது எந்த மாதிரி கோர்ட்டுகளை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஆர்டர்ல சொல்லி இருக்காங்க அதுல என்ன மாதிரி எடுக்கணுங்கிறது அவருக்கு சாய்ஸ் விட்டுட்டாங்க சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன் லிமிடேஷன் ஆஸ் பிரிஸ்கிரைப்டு பை தி கோடு It is for him to decide to which co- mode he will execute the degree. One of the power, one of the privilege is to give you the one judgment credit. If you have a judgment credit, you can give it to the one of the judgment credit. Subject to the condition. We have told you the civil procedure code. If you have a condition, you can give it to the one of the judgment credit. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. ராஜ்கிருஷ்ணா சுகர் ஒர்க்ஸ் லிமிடெட் வர்சஸ் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷனர் இவர் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷனர்கிட்ட போய் கொடுக்காங்க இதை சரியஸ் ஆஃப் லேண்ட் ரெவன்யூ நீங்கள் வாங்கி தாங்கன்னு லாங் வாங்கி கொடுக்காங்க 
கம்பெனி என்ன சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு இன்சென்ஸு நீங்கள் மூவோபுல தான் விற்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மீதிக்கு போகணும்னு கோர்ட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க இது என்ன வேணும்னு இல்லை டீஃபால்ட்டரு மூவோவில் போகிறாரா இமோவில் ப்ராப்பராக அதை அவர் பார்த்து கூடாரு இவர் மூவோவில் போனால் விலை கிடைக்க நினைப்பார் நேராக இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எக்ஸிக்யூஷனுக்கு போயிருந்திருப்பார் அப்படி போகலாம் ஆனந்தி லால் வர்சஸ் ராம்சம்ப் இதில் என்னென்னா ஹைகோர்ட் ஆஃப் அழகாக பார்த்து ஆல் த வேரியஸ் மோட்ஸ் மென்ஷன்ட் இன் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆர் நாட் ஓப்பன் டு அ நே எக்ஸிக்யூட்டிவ் கோர்ட் இன் எவ்ரி கேஸ் எல்லா கேஸ்லேயும் எல்லாமே இல்லை அந்த கன்சர்ன்டு மெத்தடு அப்ரோப்ரியேட்டாக அதுக்கு என்ன இருக்கோ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் டிகிரி ஹோல்டர் ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்காங்க என்ன எடுக்கன்னு ஆனால் இட் ஷுட் பி பெர்மிசிபிள் பை லா இருக்கணும் அப்போ இனி மோட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன்லாம் என்ன மாதிரியெல்லாம் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று டெலிவரி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி டெலிவரி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டினா ரெண்டு வரும் மூவபுள் ப்ராப்பர்ட்டி இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டி இதில் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டின்னா என்ன ஒரு கேஸ் கொடுத்துருப்பார் என்னோட மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி அமௌண்ட் இருக்குது அதை வாங்கித்தாங்க அப்படின்னு இவங்க கோர்ட்டில் போய் என்ன மாதிரி எடுக்கலாம்னா பை சீசர் அண்ட் டெலிவரி ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த டெலிவரியை பிடுங்கி கையிலேருந்து எடுத்து அவங்க கையிலேருந்து எடுத்து இவங்க கையில் கொடுக்கலாம் அல்லது அந்த ஆள் கொடுக்க மாட்டேங்காரன்னா அவனை பிடிச்சி டிட்டென்ஷன் இந்த கோ அவனை பிடிச்சி சிவில் பிரிசனில் வைக்கணாலும் வைக்கலாம் இல்லை அவர் அதை செய்திருக்காரு அதை செய்யலை அதனால் அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சேல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி கூட போகலாம் அட்டாச்மெண்ட்டும் அவனையும் பிடிச்சி சிவ் சிவில் பிரிசனில் வைக்கிறது இந்த மாதிரியா செய்யலாம் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் இனி அந்தந்த ரூலை மட்டும் நான் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சிம்பிளாக சொல்லுதேன் இப்போ என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத பார்க்கறதுக்காக இப்போ சொல்லுவோம் அடுத்தது இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரூல்ஸ் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறும் அது எப்படி எடுக்கணுங்கிறத இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறில் சொல்லுவாங்க அதை ப்ராப்பர்ட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஜாயின்ட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் எந்த மாதிரி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ரூல் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறில் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி பேசும் அடுத்தது அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சேல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சேல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி செக்ஷன் ஐம்பத்தொன்று பில் இருக்கு அதில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை போய் முதல்ல அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு சேல் கொடுக்குது இதையும் டீட்டெயிலாக அடுத்த செஷனில் அட்டாச்மெண்ட்டுங்கிறது கொஞ்சம் முக்கியமானது அதை தனியாக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அரஸ்ட் அண்ட் டிட்டென்ஷன் அரஸ்ட் அண்ட் டிட்டென்ஷன் என்ன இந்த ஆள் கையில் பணம் வச்சுருக்காரு எனக்கு தரமாட்டேங்கார் வேணும்னே மனப்பூர்வம் செய்யக்கூடிய காரியம் கோர்ட் உத்தரவை மறிக்க மாட்டேங்கார் அவர் பணம் எனக்கு தரமாட்டேங்கார் அவனை பிடிச்சி ஜெயிலில் வைக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொல்லி கோர்ட்டுக்கு அது சம்மதமாக இருந்தால் உள்ளது விற்கும் அதான் அரெஸ்ட் அவனை பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணி சிவில் பிரிசனில் உள்ள வைக்கிறது இது செக்ஷன் ஐம்பத்தொன்று சியில் சொல்லுது இதையும் தனியாக அடுத்த செஷனில் அரெஸ்ட் அண்ட் டிட்டென்ஷனை மட்டும் தனியாக பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் முக்கியமாக நிறைய பார்க்க வேண்டியிருக்கும் பார்க்கலாம் அடுத்தது அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ரிசீவர் இப்போ டிஸ்பியூட்டட் இருக்கு அதனால் இந்த ஆள் செய்தது தெரியல ஒரு ரிசீவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு விவசாய நிலம் விவசாய நிலம் அல்லது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கோ கோவில்னு சொல்லிடுறாங்க ஒரு கோவில் ரெண்டு தர்மருத்தாவுக்கு நடுவில் சண்டை நடக்கு இவரும் கேட்கார் அவரும் கேட்கார் அது வரைக்கும் இந்த தர்மருத்தாவை விட்டால் கோயிலில் இருக்க உண்டியல் கணக்கு போகிறோம் கணக்கே வராமல் போயிடும் இவர் அதுக்கு டிஸ்பியூட்டு இருக்கு அந்த கோயில் கணக்கில் இவர் ஒழுங்காக எழுதலை இவரையே நீங்கள் தர்மார்த்த ஆக்க கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா எல்லா கோயிலில் காணிக்கங்கிறது ஒரு ரெக்கார்டே இல்லாமல் வாரது அதனால் எல்லாத்தையும் இவரே எடுத்துக்கிடுவார் அதனால் நீங்கள் அங்கே ஒரு ரிசீவர் வைங்கன்னு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியை கொண்டு வந்து நிர்வாகம் பண்ணுக்காக கொடுக்குது இந்த கேஸில் இறுதியான தீர்ப்பு வர வரைக்கும் நீங்கள் இருங்க இதை நிர்வாகம் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு அதில் உள்ள சொத்துக்களை பிரித்து கொடுப்பாங்க இவ்வளோ கணக்கு வந்திருக்கு இவ்வளவு உண்டியல் வந்திருக்கு என்ன அவர் எல்லாம் முடிச்சு கடைசியாக கணக்கு கொடுத்த பிறகு யார் கோர்ட்டு சொல்லுதாங்களோ தர்மார்த்தான்னு அவர் கையில் கொடுத்துருவாங்க இது நாலாவதாக சொல்லலாம் ரிசீவர் ரிசீவருங்கிறது ரொம்ப செலக்டிவாக தான் செய்வாங்க அது செக்ஷன் ஐம்பத்தி நாலில் பார்ட்டிஷனை பற்றி சொல்லுவாங்க பார்ட்டிஷனை எப்படி பிரித்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது கிராஸ் டிகிரி அண்டு கிராஸ் கிளைம் கூட இருக்கு ரூல்ஸ் எயிட்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டியில் கிராஸ் டிகிரி கிராஸ் கிளைம்னா இவர் ஒரு டிகிரி வாங்கி வச்சிருப்பார் இவர் ஒரு டிகிரி வாங்கி வச்சிருப்பார் அப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன் போயில் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிடலாம் இவர் எனக்கு இவன் ஒரு லட்சம் தரணும்னு இவர் ஒரு டிகிரி வாங்கி வச்சிருக்காரு அடுத்த ஆள் இவன் எனக்கு ரெண்டு லட்சம் தரணும்னு அவர் டிகிரி
அதில் வாங்கி கொடுக்குது இவன் எனக்கு பணம் தரல அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் எனக்கு இதில் வட்டி தரல அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டும் ஒரு கிராஸ் கிளைமு இதை ரூல்ஸ் எயிட்டீன் டு ட்வெண்ட்டி கிராஸ் கிளைமு கிராஸ் டிகிரியை பற்றி பேசாமல் அதை நம்ம செப்பரேட் செஷனில் பார்க்கலாம் இது நம்ம எந்த மாதிரியெல்லாம் எக்ஸிக்யூஷன் வருதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ப்ரீஃபாக அடுத்தது பேமெண்ட் ஆஃப் மணி பேமெண்ட் ஆஃப் மணியில் ரூல்ஸ் டூ ஒன் தேர்ட்டி இந்த மாதிரி பேமெண்ட் ஆஃப் மணியை சொல்லுதாங்க அப்படின்னு மணிங்கிறது என்னது பணம் வாங்குது அப்போ அதில் பெரிய ப்ராசஸ் ஒன்றும் இல்லை நீ இவன் பணத்தை கொடுத்தாச்சுன்னா முடிஞ்சு போவோம் அப்படி அவன் பணம் கொடுக்காமல் இருக்கும் போது தான் எங்கே போவாங்க ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிக்யூஷனோ அல்லது அரெஸ்ட் அண்ட் டிட்ரக்ஷனோ வரும் எந்த மாதிரியெல்லாம் பணத்தை கொடுக்கலாம் இவரே நேராக போய் கோர்ட்டில் போய் ஐயா இந்த டிகிரி படி நான் இந்த பணத்தை நான் இந்த இந்த கோர்ட்டில் பணத்தை கட்டிட்டேன்னு சொல்லலாம் அல்லது அவுட் ஆஃப் கோர்ட்டு டு த டிகிரி ஹோல்டர் அல்லது அஸ் பர் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த கோர்ட்டு அல்லது பார்ட்டிகிட்டே போய் இந்த உங்கள் பணத்தை கட்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் உதாரணம் ஒரு பேங்க்கில் ஒருத்தர் கடை வாங்கிட்டு கெட்டலை கோர்ட்டு டிகிரி ஆகிட்டு அவர் என்ன செய்யலாம் நேராக போய் கோர்ட்டில் போய் உங்கள் டிகிரி படி இத்தனாந்தேதி இந்த அமௌண்ட்டு அதுக்கு பின்னால் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த நான் கேட்டிட்டேன் கோர்ட்லேயே டெபாசிட் பண்ணிடலாம் அல்லது நேரம் என்ன செய்யலாம் பார்ட்டிகிட்டே போய் அவுட் ஆஃப் த கோர்ட்டு பார்ட்டிகிட்டே போய் நான் பேங்கில் போய் நான் இந்த பாவம் எனக்கு எவ்வளோ பாக்கி இருக்கு டிகிரி படி இந்தாங்க சொல்லுங்கள் கேஷை கையில் எடுத்துக்கிடுங்கன்னு சொல்லலாம் அது செகண்டு அல்லது அஸ் பர் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தி கோர்ட்டு கோர்ட்டு கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கலாம் என்னைக்கு பணம் கட்டிட்டானோ அன்னையிலிருந்து கோர்ட்டில் பணம் கட்டிட்டாங்கன்னா கோர்ட்டில் பணம் கட்டின நாள் இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அதாவது அதுக்கு பின்னால் உள்ள பீரியடுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிளைம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க கையிலேருந்து கோர்ட்டுக்கு பணம் வந்துட்டு அதில் இருந்து இதெல்லாம் சொல்லும்போது பணம் கட்டும்போது எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்து நீங்கள் கோர்ட்டில் பணம் கட்டணும் இது முடிஞ்ச பிறகு கோர்ட்டில் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க பணம் வந்துட்டு அப்படின்னு அடுத்தது ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி ரூல் தேர்ட்டி டூவில் சொல்லுது எப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே ஆப்ளிகேஷன் இருக்கும் ஐயா இவன் எனக்கு எழுதி தாரேன்னு சொன்னால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோர்ட்டில் போய் எழுதி தாரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் சேல் அக்ரிமெண்ட் டு சேல் எழுதி வச்சுருக்கோம் ஆனால் இன்னைக்கு எழுதி தர மாட்டேங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த இடத்தை எனக்கு ரெஜிஸ்ட் பண்ணி தர சொல்லி சொல்லுங்கன்னு கோர்ட்டில் சொல்லுதார் அப்படி சொல்லும்போது அங்கே என்ன ரெண்டு பேருக்கும் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு இவர் பணத்தையும் கொடுக்கணும் அவர் எழுதியும் கொடுக்கணும் அந்த ரெண்டு பேர் ஆப்ளிகேஷன் என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு கோர்ட்டில் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க இது யார் என்ன செய்யணும் இந்த டேட்டுக்கு வரணும் இந்த டேட்டுக்கு நீங்கள் இதை செய்யணும் என்னங்கிறத அவங்க சொல்லுது இது ரெண்டு பேருக்கும் ஆப்ளிகேஷன் இருக்குது அடுத்தது சில கேஸுகளில் இன்ஜெக்ஷன் வாங்கியிருப்பாங்க கோர்ட்டு கேஸே இன்ஜெக்ஷன்னா இந்த ஆள் இந்த என் ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே நடந்து போகக்கூடாது அல்லது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எனக்கு தொந்தரவு இல்லாமல் ஃப்ரீயாக நான் யூஸ் பண்ணக்கூட அளவுக்கு வேணும் இந்த ஆளை இது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுது இன்ஜெக்ஷன் இது ப்ரொஹிபிட்ரியாக இருக்கலாம் அது மேண்டேட்ரியாகவும் இருக்கலாம் வேறு எந்த மாதிரி டிகிரி வரும்னா காஞ்சிக்கல் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் காஞ்சிக்கல் ரைட்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய் தனியாக இருப்பாங்க கேஸ் கொடுத்து ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அது எக்ஸிக்யூஷன் எப்படிங்கிறத சொல்லுது ரூல் நம்பர் தேர்ட்டி டூ அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அடுத்து எந்த மாதிரி இருக்கலாம்னா எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை எழுதி கொடுக்கணும் அதான் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த சேல் அக்ரிமெண்ட் அவர் கட்டாயம் நான் பணம் கொடுத்துட்டு அவர் சேல் அக்ரிமெண்ட் எழுதி தராமல் வச்சுருக்காருனா அங்கே ஒரு டிகிரி என்னது இவர் போய் சேல் அக்ரிமெண்ட்டை எழுதணும் அவர் அந்த பீரியடில் எழுதலையா கோர்ட்டு என்ன செய்வாங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதி சீல் அடித்து கையில் கொடுத்துருவாங்க அசிஃப் அந்த ஆளே எழுதின மாதிரியாக ஒரு ஆர்டர் ஆயிரும் அப்படி இருக்கும்போது அவர் டாக்குமெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு இந்த ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஆர்டருக்கு ஏதாவது ஒரு டிகிரியில் இவன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டேங்க நானே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவேன்னு கோர்ட்டே ஆர்டர் கொடுத்து ஒரு கோர்ட்டு டிகிரி எழுதிட்டாங்கன்னா அந்த ஆர்டர் வந்து அப்பீலபிள் ஆர்டரு வேணுமானா போகலாம் என்டாஸ்மெண்ட்டு ஒரு நெகோஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒருத்தர் என்டாஸ்மெண்ட் பண்ணி தர மாட்டேங்க கேஸுக்கு போயிருக்காங்க அவருக்கு ஆர்டர் கொடுப்பாங்க நீ என்டாஸ் பண்ணி கொடுன்னு அப்படியே க
ஒரு இடத்துக்கு மேல டிஸ்பியூட் ஆனா அந்த இடத்துல உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் பூரா யார் வாங்கிட்டு இருக்காரு டிஸ்பியூட் லேண்டை கையில வச்சிருக்காரு அதை எப்படி கொடுக்கணும் அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கும் நீங்க ஆர்டர் கொடுக்கலாம் அது ரூல் ஃபார்ட்டி டூ லைபிலிட்டியோட அஷூரிட்டி எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுதுன்னது ரூல் நம்பர் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொல்லுதாங்க கார்பரேஷன் ஆஃப் டிகிரி இப்ப ஒரு கார்பரேஷனுக்கு அகென்ஸ்டா டிகிரி பாஸ் ஆயிருக்கு அவன் செய்யல அப்ப யார் பாதிப்பு யார அவ பனிஷ் பண்ணணும் அந்த கார்பரேட்ல யார் யாரு பவர்ல இருக்காங்களோ அவங்கள வேணுமானாலும் நீங்க அவனோட ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அவனுக்கு அகேன்ஸ்டா ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ரூல் தேர்ட்டி டூல சொல்லிருக்கு அதே மாதிரி டிகிரி அகேன்ஸ்ட் ஃபேர்முங்கிறத சொல்லுது ரூல் ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் ஃபிஃப்டி அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் டிகிரி டிகிரியை கூட நீங்க அட்டாச் பண்ணலாம் வேற ஒருத்தனுக்கு வேற ஒரு டிகிரி கொடுத்துருக்கு அந்த டிகிரி படி அவருக்கு பணம் வர வேண்டி இருக்கு அதை நம்ம அட்டாச் பண்ணி வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரூல் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ கரன்சி காயின்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் பேமெண்ட் பத்தி சொல்லுது ரூல் பிப்டி சிக்ஸ் அப்ப நம்ம இப்ப இன் ஜெனரல் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்திருக்கோம் இனி அந்தந்த ஆர்டர்ல அந்த ஆர்டர் டுவெண்டி ஒன்ல வேற வேற ரூல்ஸ்ல போய் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நம்ம அடுத்த செஷன்ல பாக்கலாம்